আমন্ত্রণ রাতের বাংলাদেশে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি দেবাশিস চন্দ্র সরকার আর শুরুতেই জানাবো শিরোনাম জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী দেশগুলোকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে কপ টোয়েন্টি সিক্স সম্মেলনের প্রধানমন্ত্রী পরিবেশ রক্ষায় চার দফা প্রস্তাব রাজধানীতে বারো থেকে সতেরো বছর বয়সীদের গণ টিকা শুরু শিক্ষার্থীদের মাঝে বিপুল উৎসাহ আশ্বস্ত অভিভাবক দস্যুমুক্ত সুন্দরবনের তিন বছর পূর্তিতে ঘর সহ নানা সহায়তা প্রদান হত্যা ও ধর্ষণ ব্যতীত সব মামলা প্রত্যাহারের আশ্বাস স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পুত্র সমান এক সাংবাদিক নাম মহিসিন র্যাবের পাশাপাশি তার যে ভূমিকা এটা সত্যি প্রশংসনীয় মুন্সিগঞ্জের মুক্তারপুরে দাঁড়িয়ে থাকা যানবাহনের উপর উঠে পড়ল বেপরোয়া ট্রাক ঘটনাস্থলে একজন নিহত আহতদের কয়েকজন গুরুতর অস্ত্র ও বিপুল পরিমাণ গুলিসহ সায়দাবাদ এলাকা থেকে চার অস্ত্র ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার মূল হোতা রাঙামাটির এক হেডম্যান উন্নয়নের অভিযাত্রায় অপ্রতিরোধ্য বাংলাদেশ যুব দিবসে বললেন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ যুব সমাজকে শেষ করার তাগিদ এছাড়াও রাতের বাংলাদেশে থাকছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে কাল জয়চান কোচ রাসেল ডোমিঙ্গো সাকিব না থাকায় অভিষেক হতে পারে শামীম পাতোয়ারি এতক্ষণ শিরোনাম দেখছিলেন জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী দেশগুলোকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে কপ টোয়েন্টি সিক্স সম্মেলনে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিবেশ রক্ষায় তুলে ধরেছেন চার দফা প্রস্তাবনা শিল্পোন্নত দেশগুলোর কাছে দ্রুততম সময়ে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন তিনি স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো থেকে মাহফুজ মিশু আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন মিশু নিশ্চয় শুনতে পাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে যে চার দফা প্রস্তাব দিয়েছেন আর সেগুলো কি ভাষণে কোন কোন বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী দেবাশিস প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পাশাপাশি অন্যান্য বিশ্ব নেতারাও কিন্তু আজকে ভাষণ দিয়েছেন এই কপের যিনি সভাপতি অলোক শর্মা অর্থাৎ ব্রিটেন এবং ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং বক্তব্য মূলত আসলে এখানে দু ভাগে বিভক্ত একটা অংশের প্রতিনিধিত্ব করছে বাংলাদেশ এবং আফ্রিকার দেশগুলো বিশেষ করে যারা জলবায়ু পরিবর্তনের তার অনেক বেশি ক্ষতির সম্মুখীন সেই দেশগুলোর এক ধরনের বক্তব্য তাদের সঙ্গে খানিকটা সুর মিলিয়েছেন কপের বর্তমান সভাপতি অর্থাৎ যুক্তরাজ্যের সরকার প্রধান যিনি এমনকি কপের যিনি সভাপতি অলোক শর্মা তারা কারণ তারাও বলছেন যে সারা পৃথিবী ব্যাপী পৃথিবীটা সেটিকে যত সম্ভব কমাতে হবে চার হচ্ছে বৈশ্বিক যে তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার সেটি দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াসে রাখার যে কথা বিশ্ব নেতারা বলছেন অনেকেই সেটি আসলে এখন দুই দশমিক সাত ডিগ্রি ফলে সেটিকে শেষ পর্যন্ত বারো তারিখে সেই সিদ্ধান্ত কোথায় আসে সেটি দেড় ডিগ্রিতে আনতে পারেন কিনা এবং সেটি অনেকেই মনে করছে এটা খুব উৎসাহ আসি সেটি দুই ডিগ্রিতেও যদি রাখতে পারেন সেটি এক ধরনের বক্তব্য আরেক ধরনের বক্তব্য হচ্ছে ধনী যে দেশগুলো বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা যদি আপনি ভাবেন তারা কিন্তু এর আগে এর চোদ্দ বিদায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যিনি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু এই আলোচনা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে উঠিয়ে নিয়েছেন ফলে নতুন প্রশাসন আসার পরে বিশেষ করে জো বাইডেন প্রশাসন আসার পরে সেখানে খানিকটা গতি পেয়েছে ফলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর খুব জোরালো অবস্থান এক হচ্ছে এই কার্বন নিঃসরণকারী বড় যে দেশগুলো তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে দুই হচ্ছে এই ক্ষতিপূরণের অর্থ ব্যবহার এবং তার যে সুষম বন্টন সেটি নিশ্চিত করতে হবে সেটার ক্ষেত্রে যে দেশগুলো অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাদেরকে বেশি পরিমাণ অর্থ অ্যাডাপ্টেশন এবং মিটিগেশন দুই সাথেই সমান পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করতে হবে যার হচ্ছে যে এই বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার একটি নির্দিষ্ট সীমানার ভিতরে রাখার জন্য বিশ্ব নেতাদেরকে একমত হবে ফলে আজকের যে বৈঠক মূলত শীর্ষ নেতাদের বৈঠক সেটির মধ্য দিয়ে আসলে কপের আনুষ্ঠানিক শীর্ষ আলোচনা শুরু হলো এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে পরিবেশ মন্ত্রী বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিদ্যুৎ মন্ত্রী তারা কিন্তু সচরা নিজের নিজের যে সেশনগুলো রয়েছে সেগুলোতে আলোচনাগুলো নিয়ে নেগোসিয়েশন করবেন 
এবং অনেক সব সময় যেটা দেখা যায় যে শেষ সুযোগ তাদের আলোচনায় রাজনৈতিক ভাবে অনেক সদিচ্ছা তারা দেখান কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটি খুব বেশি প্রতিফলিত হয় না এবারে যেটি বিশেষত্ব বিশেষ করে করোনাকালীন বিশ্ব বাস্তবতায় দু বছর পরে এই প্রথম একশো প্রায় বিশটি দেশের সরকার প্রধান অংশ নিয়েছেন এত বিশ্ব নেতার অংশগ্রহণ এবং তারা সময় অন্তত একটি বিষয় এখন একমত হচ্ছেন যে পৃথিবী ভালো অবস্থায় নেই এবং পৃথিবী যদি ভালো অবস্থায় না থাকে বিশেষ করে করোনা এসে যে শিক্ষাটা দিয়েছে সেটি হচ্ছে যে একক ভাবে ভালো থাকা যায় না ফলে সেটির কতখানি প্রতিফলন এবারের কপে ঘটে সেটির জন্য আসলে বারো তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে কিন্তু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বিশেষ করে ভালনারেবল ফোরামের সভাপতি হিসেবে তিনি কিন্তু আজকে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন এবং তার সেই বক্তব্যের সঙ্গে উন্নত বিশ্বের নেতারা অন্তত বিরোধিতা করার কোনো সুযোগ পাননি বরং তারা বলছেন যে তারা অন্তত বক্তৃতায় সেই বিষয়গুলো নিয়েই অবতারণা করেছেন এখন তাদের সেই চূড়ান্ত রাজনৈতিক সদিচ্ছার কি কতখানি প্রতিফলন এখানে ঘটে তার দিকে অপেক্ষা করতে হবে এবং এর পাশাপাশি বড় দেশ বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কানাডা চীন জাপান অস্ট্রেলিয়া সেই দেশগুলো যারা অনেক বেশি কার্বন বিশ্বাস নিঃসরণ করে বিশেষ করে চীন সবচেয়ে বেশি নিঃসরণ করে এবং চীনের পক্ষ থেকে কিন্তু বলা হয়েছে যে তারা নতুন করে আর কোনো কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে না বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন যে তারা বারো বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ ফিরিয়ে দিয়েছেন তারা দশটি চলমান কয়লা প্রকল্প বাতিল করেছেন ফলে এগুলো হচ্ছে একটা অংশ আবার ঠিক এর বাইরে কিন্তু এগুলো নিয়ে আলোচনা আছে তারা বলছে যে আলোচনা আসলে শুধুই ফর্মালিটিস হচ্ছে কিনা এটি এক ধরনের পিকনিক হচ্ছে কিনা সেই ধরনের বিতর্ক কিন্তু পরিবেশবাদীরা তুলছেন ফলে এরকম একটা আলোচনার ভিতর দিয়ে বিশ্ব নেতারা যদি একটা ঐক্যমতে পৌঁছাতে অন্তত পারেন তাহলে সেটি হয়তো বা পৃথিবীকে নিরাপদ করতে পৃথিবীকে আরেকটু বাসযোগ্য করতে মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যেটির কথা বহু দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বলেছে যে এখন জলবায়ু পরিবর্তন যে প্রভাব সেটি সরাসরি খাদ্য উৎপাদনকে ব্যাহত করছে খাদ্য উৎপাদনকে ব্যাহত করা মানে হচ্ছে মানুষের জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করছে বাংলাদেশের মতো অনেক দেশে অস্বাভাবিক রকমের বন্যা হচ্ছে বাংলাদেশের মতো অনেক দেশে জমির জমিতে লবণাক্ততা বাড়ছে ফলে মানুষ জলবায়ু উদ্বাস্ত হচ্ছে এই সবগুলোর কারণ কিন্তু বাংলাদেশ সহ ক্ষতিগ্রস্ত দেশের নেতারা তুলে ধরেছেন এবং তারা বলছেন এবং বাংলাদেশ সেখানে লিডিং রোলটি নিয়েছে নিঃসন্দেহে ফলে এই বাস্তবতায় কব চলছে আমরা জানি না আগামী দিনগুলোতে কি হবে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো কোন একটা ভালো অন্তত থিওরিটিক্যাল অন্তত একটি ভালো ঘোষণায় বিশ্ব নেতারা যেতে পারবেন তেমনটা এখানকে আশা পরিবেশবাদীরা ধারণা করছেন স্টুডিওতে ফিরছি ধন্যবাদ মিশু যুক্ত হবার জন্য এর আগে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে কমনওয়েলথ ফর ক্লাইমেট শীর্ষক আলোচনায় সিভিএফ এর সভাপতি হিসেবে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন অধিক কার্বন নিঃসরণকারী ধনী দেশগুলোকেই জলবায়ু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিতে হবে জলবায়ু তহবিলের পঞ্চাশ শতাংশ অভিযোজন আরও পঞ্চাশ শতাংশ প্রশমন প্রক্রিয়ায় বরাদ্দ করার দাবিও জানিয়েছেন তিনি স্থানীয় সময় সকালে গ্লাসগোর কপ টোয়েন্টি সিক্স জলবায়ু সম্মেলন স্থানে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় তাকে স্বাগত জানান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন সাথে ছিলেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরেস এরপরই কমনওয়েলথ ফর ক্লাইমেট শীর্ষক আলোচনায় সিভিএফ সভাপতির ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী সেখানে তিনি বলেন ধনী দেশগুলোই জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য দায়ী জলবায়ু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে ধনী রাষ্ট্রগুলোকেই দায়িত্ব নিতে হবে The major emitting countries need to fulfill their obligations to support us in our efforts to cope with the effects of climate change. Pradhan Mantri Balen, Puribesh Bandhav Bhavshabani Jabadhanet Jannno, Prati Bachor, Bango Bandhav Green Business Award Debe, Commonwealth. Ete, Agradhikar Paben, Nari Otorunra. We have launched the Mujib Climate Prosperity Plan to transform our climate vulnerability into climate prosperity by following a low carbon development path jalobai niye tule dhoren pradhanmantri bibhinno guruttopurno nirdeshona bolen paris chukti bastobayaner maddhome prithibike jalobayu poribortoner bhoyal porinam theke bachate commonwealth o cvf ke ekshathe kaj korar bikolpo nei মূলত কার্বন নিঃসরণ কমানো আর ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা এই দুই ইস্যুই ছিল শীর্ষ সম্মেলনের প্রধান উপজীব্য সেই সম্মেলন অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে শুরু করে ব্রিটেন কিংবা কানাডা কোনো দেশের সরকার প্রধানই সুস্পষ্ট বিরোধিতা করেননি এখন দেখার বিষয় যেসব দেশে আলোচনা হলো তা কতখানি বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয় ধনী দেশগুলো আর তা না হলে যে বিশ্ব চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সে কথা বিশ্ব নেতাদের আরেকবার স্মরণ করিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 
আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো শিক্ষার্থীদের করোনা টিকা দান কার্যক্রম সকালে রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলে এর উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্য ও শিক্ষামন্ত্রী কোভ্যাক্স ও মার্কিন সরকারের সৌজন্যে পাওয়া ফাইজারের টিকা দেওয়া হচ্ছে বারো থেকে সতেরো বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন প্রথমে ঢাকা সহ একুশ জেলা এবং পরে উপজেলা পর্যায়েও ভ্যাকসিন দেওয়া হবে টিকার বিষয়টি বেশ আগ্রহের সঙ্গে নিয়েছেন অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা টিকার জন্য লাইনে অপেক্ষায় শিক্ষার্থীরা স্কুল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে জমা দেওয়া হয়েছে জন্ম নিবন্ধনের ফটোকপি এরপর সুরক্ষা অ্যাপে রেজিস্ট্রেশন করেছে শিক্ষার্থীরা আমাদের পরিবার থেকে আগেও নিছে বড় ভাইয়ারা নিছে এই জন্য আমরা আমাদের ভালোর জন্য এই উদ্যোগটা নেওয়া হয়েছে বড়রা ভয় পেয়েছে কিন্তু বাচ্চারা তো ভয় পাচ্ছে না ওরা খুব খুশি খুব আনন্দ সহকারে টিকা নিচ্ছে সকালে রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী ভ্যাকসিন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন মঙ্গলবার থেকে রাজধানীর আটটি কেন্দ্রে দৈনিক চল্লিশ হাজার শিক্ষার্থী টিকা পাবে নির্দিষ্ট জেলাগুলোর স্কুলে স্কুলেও দেওয়া হবে ভ্যাকসিন টিকা গ্রহণ অনুষ্ঠানে ভ্যাকসিন সহায়তা সংস্থা ছাড়াও মার্কিন রাষ্ট্রদূত উপস্থিত ছিলেন ঢাকা শহরে আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে আটটি স্কুলে আমরা টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি टीका दीब प्राय पाँच हजार कर अर्थात ढाका हमारा चल्लिस हज़ार टीका प्रतिदिन देवार एक परिकल्पना हाथे नहीं चेष्टा थको सकल क्लस नीतेना कारण स्वास्थ्य विधि मानते गे श्रेणीकक्षगुलो आर् संख्या प्राय द्विगुण करते हैं तो सम्भव नए क्या टीकादान कर्मसूची हमें जत सफल जत द्रुत सफल है इनशाला সারা দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য তিন কোটি ডোজ ভ্যাকসিন লাগবে এর মধ্যে প্রায় দুই কোটি ডোজ ভ্যাকসিনের সংস্থান হয়েছে বলে জানাচ্ছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ফাইজারের পর মডার্নার টিকা দেওয়া হবে শিক্ষার্থীদের টিকা নেবার পর শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি নুনবী সরকার যমুনা নিউজ ঢাকা সুন্দরবন দস্যু মুক্ত দিবস আজ দু সালের এই দিনে প্রধানমন্ত্রী সুন্দরবন অঞ্চল দস্যু মুক্ত ঘোষণা করেন বাগেরহাটের রামপালে র্যাবের এক আয়োজনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন সুন্দরবন ঘিরে কোনো অপকর্ম হতে দেওয়া হবে না আত্মসমর্পণ করাদের বিরুদ্ধে করা মামলাও তুলে নেওয়া হবে আত্মসমর্পণে বিশেষ সহায়তার জন্য যমুনা টিভির বিশেষ প্রতিনিধি মহসিনুল হাকিমের প্রশংসা করেন আইজিপি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনিরুল ইসলামের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন মেহেদি মিরাজ ডাকাতি অপহরণ চাঁদাবাজি ও হত্যার ভয়ঙ্কর রাজত্বে বইছে শান্তির সুবাতাস দুই হাজার ষোলো সাল থেকে দুই বছরে যমুনা টেলিভিশনের হাত ধরে র্যাবের কাছে অস্ত্র গুলিসহ বত্রিশটি দস্যু বাহিনীর তিনশো সদস্য আত্মসমর্পণ করে সুন্দরবনকে তখন আনুষ্ঠানিকভাবে দস্যুমুক্ত ঘোষণা করা হয় সেই দিনের তিন বছর পার হল এই উপলক্ষে আত্মসমর্পণকৃতদের পরিবার নিয়ে এক মিলন মেলার আয়োজন করে র্যাব যেখানে নির্মিত ঘর ইঞ্জিন চালিত নৌকা মাছ ধরার নৌকা খামারের জন্য গরু বাছর উপহার দেওয়া হয় সুপথে ফিরে এখনো নানা সমস্যার কথা বলেন সাবেক দস্যুরা বোর্ড দিয়েছে সরকার তাই নিয়ে আমরা ব্যবসা করে খাবো আমাদের প্রত্যেকের পাঁচটা সাতটা করে মামলা আছে কেস মামলা যদি প্রত্যাহার না হয় দেখা গেল কিছুদিন পরে এই নৌকা জাল বিক্রি করে তারপরে উকিল মোরি কোর্ট কাছারি ঠেক দিতে হবে দস্যুদের আত্মসমর্পণ প্রক্রিয়া শুরু হয় সাংবাদিক মহসিনুর হাকিমের হাত ধরে স্বাভাবিক জীবনে ফেরা মানুষগুলোকে শতভাগ পুনর্বাসিত করার তাগিদ দেন তিনি যেই গডফাদাররা এদের অস্ত্রগুলি সরবরাহ দিত এদেরকে ডাকাতি করতে নামাত তাদের গায়ে কিন্তু হাত দেওয়া হয়নি কাজে এই কাজটুকু করা গেলে সুন্দরবনকে দস্যুমুক্ত রাখা সম্ভব হবে পুনর্বাসন অনুষ্ঠানে পুলিশ মহাপরিদর্শক যমুনা টেলিভিশন ও সাংবাদিক মহসিনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান হাকিম সাহেবের যে সুন্দরবনে উনি ঘুরে বেড়ে এখনো বেড়ান আপনারা জানেন উনি একটা ইউটিউব চ্যানেল পরিচালনা করেন খুবই জনপ্রিয় সুন্দরবনকে উনি আমি মনে করি পজিটিভ বাংলাদেশকে উপস্থাপন করছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান সুন্দরবন এলাকায় র্যাবকে আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে এখানে র্যাবের স্থায়ী ক্যাম্প সহ মোট তিনটি ক্যাম্প করা হবে আত্মসমর্পণকারীদের নামে হত্যা ও ধর্ষণ মামলা বাদে বাকি সব মামলা প্রত্যাহার করা হবে বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ধর্ষণ এবং খুন এই দুইটি মামলায় যাদের নামে আছে 
তাছাড়া আমরা সব মামলাই তুলে দেব কয়টি মামলা আছে আমাদের কাছে নিয়ে এসো আর কেউ যদি সুন্দরবন অঞ্চলে দোষতার চেষ্টা চালায় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন র‍্যাপ প্রধান সঠিক ভাবে ভালো আচরণ করেন আমরা আপনাকে মনিটর করব আপনার খবর খবর নিব যদি দেখি যে আমাদের সদস্যরা আমাদের সাথে আছে আমরা আরো ভালো করে দিতে পারতাম একবারে একবারে আমরা দেই নাই এক সময়কার ভয় ধরানো বা গা ছমছম করা সুন্দরবন আনুষ্ঠানিক ভাবে নিরাপদ হয়েছে 3 বছর হলো যাদের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে নিরাপদ হয়েছে সুন্দরবন সেই তারা এখন ভালো নেই বিশেষ করে করোনার মধ্যে তাদের অবস্থা আরো করুণ হয়েছে আত্মসমর্পণ করা সাবেক সেই জলদস্যুরা বলছেন তাদের পুনর্বাসনে সরকার যাতে আরো বেশি বেশি সহায়তা করে বিশেষ করে তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা অনেক আগের সেই মামলাগুলো যাতে তুলে নেওয়া হয় মনিরুল ইসলাম যমুনা নিউজ রামপাল বাগেরহাট মুর্শিদগঞ্জের মুক্তারপুরে বেপরোয়া গতি ট্রাক চাপায় পিষ্ট হয়েছে বেশ কয়েকটি যানবাহনেতে ঘটনাস্থলে এক নারীর মৃত্যু হয় আহত 20 জনের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বেপরোয়া গতির ট্রাকের চাপায় চোখের পলকে ধুমড়ে মুচড়ে গেল পিকআপ সিএনজি সহ সাতটি যানবাহন সোমবার দুপুরে মুন্সিগঞ্জ সদরের মুক্তারপুর সিপাহীপাড়া সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে স্থানীয়রা জানায় মুক্তারপুর সেতুর ঢাল থেকে সিপাহীপাড়া মুখী একটি বেপরোয়া গতির পণ্যবাহী ট্রাক সড়কে ধীর গতিতে চলমান গাড়িগুলোকে চাপা দেয় পরে অন্য একটি ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে সড়কের পাশে ছিটকে পড়ে সেটি ঘটে হতাহতের ঘটনা বাউমুরা চারটা সিএনজি আছিল একসাথে চারটা সিএনজি নুর হইছে আর আমার সিএনজিটা সামনে আছিল ওই এসে আমার সিএনজিটা তাই আর কি ঝামুই আটকে আছে ট্রাক কিছু দেখতে ট্রাকে সিএনজি পিকআপ জাসুর সব ভাঙি চুরে নিয়ে যাচ্ছে আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে পাঠায় স্থানীয়রা তাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ওনাদের আমরা গাড়ি থেকে বাইর করে যতটুকু সব উদ্ধার করার চেষ্টা করি ওনাদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করি খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আর প্রশাসনের কর্মকর্তারা চালকের গাফিলতির কারণে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে ধারণা পুলিশের এত গাড়ির চাপ এখানে কিভাবে এরকম দুর্ঘটনা ঘটে নিশ্চয়ই ড্রাইভার কোনো এখানে কোনো সমস্যা ছিল গাফিলতি ছিল পরবর্তী বিষয়টা আমরা দেখব যে কারো কোনো গাফিলতির কারণে এই সব বিষয় ঘটেছে কিনা যদি এরকম কোনো বিষয় পাই তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বেপরোয়া গতির ট্রাকটিকে এরই মধ্যে নেওয়া হয়েছে পুলিশ হেফাজতে চোহরা সেতু যমুনা নিউজ পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্র ও তিনশো এক রাউন্ড গুলি সহ চার অবৈধ অস্ত্র ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট এদের মধ্যে রাঙামাটির এক হেডম্যান রয়েছেন যাকে অস্ত্র চোরাচালানের মূল হোতা বলা হচ্ছে রবিবার রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় পাঁচটি অত্যাধুনিক অস্ত্র রাজধানীর সাইদাবাদ বাস স্ট্যান্ডে অবৈধ অস্ত্র হস্তান্তর করছে একটি চক্র এমন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট আটক করা হয় চার অবৈধ অস্ত্র ব্যবসায়ীকে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্র ও তিনশো এক রাউন্ড গুলি সবগুলো অস্ত্রই বিদেশি বলে জানায় পুলিশ একটি অত্যাধুনিক শর্ট গান যা আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ব্যবহার করে থাকে দুই তিনটি অত্যাধুনিক পিস্তল এবং একটা এর মধ্যে একটি হচ্ছে প্যাট্রা প্যারেটা এবং অন্য অন্য দুইটিও জার্মানি এবং ইউএসএ তৈরি ওয়ালথার পিস্তল পুলিশ জানায় চক্রের অন্যতম হোতা রাঙ্গামাটির বরকল সাইচাল পাংখোয়া পাড়ার হেডম্যান লালতন পাংখোয়া তিনি দীর্ঘদিন ধরে এই বরকল সীমান্তবর্তী মিজোরাম রাজ্য ও বান্দরবানের মিয়ানমার সীমান্ত দিয়ে অস্ত্র ও গুলি চোরাচালানের মাধ্যমে এনে পার্বত্য অঞ্চল কক্সবাজার চট্টগ্রাম ও ঢাকায় বিক্রি করত গ্রেফতার মোহাম্মদ হোসেনের কাছ থেকে অস্ত্র ও গুলি ক্রয় করত আকবর ও আদিলুর মোহাম্মদ হোসেনের বাড়ি চিটাং ষোলো শহর লালতন পাংখোয়ার বাড়ি রাঙ্গামাটির বরকল আলী আকবরের বাড়ি রাউজান এবং আদিলুরের বাড়ি হচ্ছে বোয়ালিয়া চট্টগ্রাম বোয়ালখালী বোয়ালখালী চট্টগ্রাম মোহাম্মদ হোসেনের কাছে একটা শর্ট গান যেটা যেটা আমি বলেছি যে আমেরিকান তৈরি এটা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ব্যবহার করে এবং একটা পিস্তল পেয়েছি পুলিশ বলছে সাইদাবাদের মতো জনবহুল এলাকায় অস্ত্র বহন ও বিক্রি জনগণের নিরাপত্তার জন্য হুমকি তবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তৎপর আছে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় বড় ধরনের অপরাধ সংগঠনের কাজেও ব্যবহৃত হতো এবং যেটা আমাদের জন্য একটা বড় হুমকি হয়ে দাঁড়াতো যাত্রাবাড়ী থানায় অস্ত্র আইনে মামলার পাশাপাশি রিমান্ড চেয়ে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে গ্রেফতারকৃতদের এই চক্রের বাকি সদস্যদের ধরতে 
অভিযান অব্যাহত রয়েছে সবাই তৎপর শকত মঞ্জুর শান্ত যমুনা নিউজ ঢাকা রংপুরের হারাগাস পৌর এলাকায় পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানের সময় তাজুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে অভিযোগ এনে থানা ঘেরাও করে স্থানীয়রা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে টিআর সেল নিক্ষেপ করে পুলিশ এলাকাবাসী জানায় সন্ধ্যার দিকে দরদি স্কুল এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযানে নামে পুলিশ এ সময় তাজুল ইসলাম নামে বাহান্ন বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে আটক করা হয় পরে তাকে লাঠি দিয়ে পেটালে ঘটনাস্থলে মারা যান তিনি প্রতিবাদে হারাগাস থানা ঘেরাও করে ইটপাটকেল ছড়ে ক্ষুব্ধ জনতা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে টিআর সেল নিক্ষেপ করে পুলিশ হারাকাস থানার ওসির দাবি মাদক বিরোধী অভিযানের সময় আতঙ্কে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন তাজুল ইসলাম পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসার পর এ বিষয়ে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আমাদের প্রশ্ন কেন মারি ফেলে গেল তারা তাদের তো ফেলে আসার প্রয়োজন হয় না পালে কেন পালে আসবে এখন আমরা ইমার্জেন্সি ভিতরে আছি এখন ইমার্জেন্সি ভিতরে আছি আমাদেরকে আগে পরিস্থিতিটা নিয়ন্ত্রণ করতে দেন তারপর আপনাদেরকে কি হয়েছে আমরা এখন তো নিজেরাই বিস্তারিত কিছু জানি না এ বিষয়ে আরও জানাতে রংপুর থেকে টেলিফোনে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী সরকার মাঝারুল মান্নান মাঝার এখন পরিস্থিতি কেমন আর পুলিশকে আর কিছু বলেছে দেবাশিস এখন যে পরিস্থিতি যদি আমি আপনাকে একটুখানি বলি সেটি হচ্ছে যে পুরো একটি থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে পুরো যে পৌর এলাকা আছে এবং পুলিশের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত আর কিছুই বলা হয়নি যেটি রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের যুব পুলিশ কমিশনার আবু মারুফ হোসেন যেটি জানিয়েছেন যেটি আপনি এই মুহূর্তে আমরা যেটা দেখলাম একটি বিষয় হচ্ছে যে এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে একটি কিন্তু একটা থমথমে যে পরিবেশের কথা আমরা বলি সেটি কিন্তু বিরাজ করছে কিছুক্ষণ আগে এই এই থানা যে এলাকাটি আছে সেখানে কিন্তু হামলা চালানো হয়েছিল পুলিশের দুই একটি গাড়ি ভাঙা হয়েছে কয়েকজন সংবাদকর্মীও আহত হয়েছেন তাদের দুটি মোটর সাইকেলও কিন্তু ভাঙচুর হয়েছে একটি বিষয় হচ্ছে যেটি বলা হচ্ছে যে আসলে এটি পুরস্কার এটি যদি নিশ্চিত করার বিষয়টি হচ্ছে যে পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে আসলে যখন এই বিশেষ মাদক বিরোধী অভিযানটি পরিচালনা করা হয় তখন আসলে সে আতঙ্কে বা ভয়ে দৌড়ে পালাতে গিয়ে হয়তো হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছে আর তার ফ্যামিলির পক্ষ থেকে যেটি বলা হচ্ছে যে না তাকে প্রথমে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তারপরে হয়তো সেখানে মারপিট করা হয়েছে তারপরে কিন্তু সে মারা গেছে এরকম বলা হচ্ছে অর্থাৎ দুটো কথা এখানে আছে এই পুরো কথাটি তদন্তের পরে কিন্তু নিশ্চিত করা যাবে আসলে কি বিষয় সেটি কিন্তু আমাদের কিন্তু করার কথা জানিয়েছেন যে কিছুক্ষণ আগে যে আবু মারুফ হোসেন যিনি রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ পুলিশ কমিশনার এবং অপরাধ তিনি যেটি জানিয়েছেন যে পরিস্থিতিটি তিনি আগে শান্ত করতে চান তারপরে কিন্তু মিডিয়ার সামনে কথা বলতে চান এবং পুরো বিষয়টি তারা ব্রিফ করতে চান ধন্যবাদ মাঝার যুক্ত হবার জন্য টেলিফোনে ইউপি নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে দলীয় মনোনয়ন ঘিরে কেউ সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সকালে নিজ বাসভবনের ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা জানান এ সময় ওবায়দুল কাদের বলেন শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী মদতদাতাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে এজন্য দলীয় প্রধানের নির্দেশে তালিকা তৈরি করা হচ্ছে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের সাম্প্রদায়িকতাকে অস্ত্র বানায় বিএনপি আওয়ামী লীগ নয় এমন দাবি করে ওবায়দুল কাদের আরও বলেন ক্ষমতায় যেতে দলটি ধর্ম আর সাম্প্রদায়িকতাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে আগামীকাল ইউনিয়ন পরিষদের তৃতীয় ধাপের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ মনোনকে কেন্দ্র করে যারা সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করছেন নিজেদের মধ্যে সংঘাত সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছেন তাদের সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বিরোধী তৎপরতা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে সুন্দরবন ধ্বংস করে প্রধানমন্ত্রীর কপ সম্মেলনে যোগদান জনগণের সঙ্গে পরিহাস বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রিজভি আহমেদ সকালে প্রেস ক্লাবের সামনে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদে ঢাকা জেলা বিএনপির মানববন্ধনে এমন মন্তব্য করেন তিনি বলেন জনগণের কথা তোয়াক্কা না করেই সরকার নিত্য পণ্যের দাম বাড়াচ্ছে একই অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন দুর্নীতির মাধ্যমে জিনিসপত্রের দাম বাড়াচ্ছে ক্ষমতাসীন দলের সিন্ডিকেট সুন্দরবন উজার করা উজার করে দেওয়ার জন্য রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র করতে পারেন তিনি যাচ্ছেন গ্লাস গোতে পরিবেশের সম্মেলনে যতই ছাড় তার শেষ ওর যাওয়ার সময় হয়েছে দুর্নীতি সিন্ডিকেট বাণিজ্য এবং চাঁদাবাজির কারণে দ্রব্যমূল্যের দাম লাগামহীনভাবে বাড়ছে বলে মন্তব্য করেছেন 
জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের দুপুরে বনানীতে চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে যুব সংহতি দিবসের আলোচনা সভায় তিনি এই মন্তব্য করেন বলেন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করার লোক আছে সরকারের কিন্তু যাদের নিয়ন্ত্রণ করার কথা তারাই নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন মেগা প্রজেক্ট নেওয়া হয় কিন্তু এই প্রজেক্টগুলোয় যথেষ্ট সংখ্যক তরুণদের নেওয়া হয় না যুক্তির বাইরে দাম বাড়ছে কোনো কারণের বাইরে দাম বাড়ছে সেগুলো হলো দুর্নীতির কারণে সংঘবদ্ধ করে দাম বাড়ানো হচ্ছে সিন্ডিকেশন করা হচ্ছে হোল্ডিং করা হচ্ছে এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো যে বিভিন্নভাবে চাঁদাবাজি করা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন জায়গায় চাঁদাবাজির জন্য নাকি অফিস খোলা হয়েছে এগুলো এগুলো নব্বইয়ের পরের থেকে এই ঘটনাগুলি আমরা দেখছি দেশব্যাপী ধর্মীয় সহিংসতাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন বিশিষ্ট জনরা তারা বলেন একের পর এক ঘটনার বিচারহীনতায় নতুন ঘটনার জন্ম হচ্ছে এসব ঘটনার রোধে সরকারকে কঠোর হতে ধর্মীয় উগ্রতা বন্ধ করতে হবে বিকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে দেশব্যাপী সহিংসতার বিরুদ্ধে সমাবেশে থেকে বিশিষ্ট জনরা বলেন একাত্তরে ধর্ম বর্ণ সকলে মিলে থাকার জন্য এই দেশ স্বাধীন হয়েছিল যারা ধর্মের ভিত্তিতে দেশ চেয়েছিল তারা পরাজিত হয়েছে তাই ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠতে দেয়া হবে না বলেও মন্তব্য করেন তারা এইসব ওয়াজিদের অবশ্যই জিব্বা বন্ধ করতে হবে আসল ঘটনার ঘটক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আমার বিচারপতির ভাষায় ধর্ম ব্যবসায়ীরা তারা পার পেয়ে গেল আমরা চেষ্টা করব সবাই মেরে এই সাম্প্রদায়িকতার বিশ বাসফটা যাতে না ছড়াতে পারে ষড়যন্ত্রকারীদের জন্য স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার কাজ শেষ করতে পারেননি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করে সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তুলতে যুব সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ যুব উন্নয়ন দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বলেন উন্নয়নের অভিযাত্রায় অপ্রতিরোধ্য এক দেশের নাম বাংলাদেশ জাতীয় যুব দিবসের এবারে প্রতিপাদ্য দক্ষ যুবক সমৃদ্ধ দেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বেশ কয়েকজনের হাতে পুরস্কার তুলে দেন যুব ও ক্রিয়া প্রতিমন্ত্রী পুরস্কারপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ বলেন বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান তার সোনার বাংলা গড়ার জন্য লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি দেশ বিদেশের ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্তে তিনি পরিবার পরিজন সহ নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন আমি যুব সমাজকে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার কাজে আত্মনিয়োগের উদাত্ত আহ্বান জানাই ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে যুব সমাজের জন্য সরকারের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথাও জানান রাষ্ট্রপতি বলেন সম্ভাবনার পাশাপাশি যেসব চ্যালেঞ্জ আছে সেগুলোকে মোকাবেলা করেই যুব সমাজকে এগিয়ে যেতে হবে আধুনিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তোমরা নিজেদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবে এবং একই সাথে ছোট ছোট উদ্যোগ গ্রহণের মধ্য দিয়ে সামাজিক ও আর্থিক দিক দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করবে রাষ্ট্রপতির আশা করোনা মহামারী মোকাবেলা করে সবার অংশগ্রহণে দু সালের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছবে বাংলাদেশ শরীফুল ইসলাম খান যমুনা নিউজ ঢাকা ই কমার্স গেটওয়েতে আটকে থাকা গ্রাহকের টাকা কেন ফেরত দেওয়া হবে না জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট এদিকে অভিযুক্ত বিভিন্ন ই কমার্স কোম্পানির দুশো চোদ্দ কোটি টাকা ফ্রিজ রয়েছে এই টাকা শিগগিরই ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকদের দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে জানিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ই কমার্স গেটওয়েতে আটকে থাকা টাকা গ্রাহকদের ফেরত দিতে রিট করেছিলেন বেসরকারি সংস্থা কনসাস কনজিউমার সোসাইটি সিসিএস এতে ই কমার্স পেমেন্টের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ম অ্যাস্ক্রো সিস্টেম সংশোধন করে গ্রাহকদের টাকা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফেরত পাওয়ার স্থায়ী পদ্ধতি কেন চালু করা হবে না তা বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে জানতে যাওয়া হয় সোমবার বিচারপতি মুজিবুর রহমান মিয়ার নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট ভার্চুয়াল বেঞ্চ এ বিষয়ে একটি রুল জারি করেছেন এই গেটওয়ে থেকে টাকাটা কিভাবে ফেরত পাবো আমরা এই গ্রাহকরা ফেরত পাবে এটা কিন্তু ওভাবে স্পষ্টভাবে লিখা নেই যেই কারণে 
এই টাকাগুলো কিন্তু গেটপেতে আটকে আছে তো আমাদের প্রেয়ার ছিল যে এই গেটপে যেন টাকাগুলো ফেরত বাংলাদেশ ব্যাংক যেন এই গেটপেকে গাইড ডাইরেক্ট করে যেন এই টাকাগুলো আমাদেরকে ফেরত দেয়া হয় তো এই মর্মে আজকে একটি রুল ইস্যু হয়েছে অবশ্য এদিন দুপুরে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জানিয়েছেন ফ্রিজ হয়ে থাকা 214 কোটি টাকা শিগগিরই ফেরত দেয়া হবে এছাড়া নীতিমালা হওয়ার আগে ই-কমার্স সাইটে লেনদেন হওয়া 260 কোটি টাকাও জব্দ রয়েছে 214 কোটি টাকা যেটা আমাদের 30 জুনের পর আটকা আছে এবং সেটা আমরা দ্রুত ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করছি এবং সেই মিটিং এর সিদ্ধান্তের আলোকে অলরেডি আমরা জনপদ নিরাপত্তা বিভাগ যেটা আছে আমাদের সরষ্ট মন্ত্রণালয় তাদেরকে আমরা চিঠি দিয়েছি আগের টাকাটা সেটা আমরা একটা হয়তো আমরা ব্যবস্থা নেওয়া যায় এর পাশাপাশি আগামী এক মাসের মধ্যে ই কমার্স ব্যবসায়ীদের নিবন্ধনের প্রক্রিয়া শুরু হবে বলেও জানান তিনি ইব্রাহিম খলিল যমুনা নিউজ ঢাকা নরসিংদীর খোরাশালে প্রাণ আর এফ এল এর গ্রুপের একটি কারখানার আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে ফায়ার সার্ভিস জানায় সন্ধ্যা পৌনে ছটার দিকে প্রাণ আর এফ এল এর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের তিনতলা একটি কারখানা ভবনের দ্বিতীয় তলার বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয় মুহূর্তে আগুন ধরে যায় ফ্লোরটিতে পরে আগুন ছড়িয়ে পড়ে নিচ তলায় খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের আটটি ইউনিট এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে প্রাথমিকভাবে আগুনের সূত্রপাত ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস এই লাইন থেকে আপনার গ্যাস সাইড দিয়ে মানে হঠাৎ করে বাসার কারণে সারি দেওয়া গুণ মানে আপনার লিক করা শুরু করছে আমাদের এখানে দুইটা মহিলা অনেক অসুস্থ আর কি এদেরকে নার্সিং দিতে পাঠানো হয়েছে নার্সিং দি সদর হসপিটালে তো আগুন কিভাবে লাগছে বা কত ক্ষতি হয়েছে এটা আমরা তদন্ত সাপেক্ষে আপনাদেরকে আমরা পরে জানাবো কাল সুপার 12 এ নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে শক্তিশালী দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ আর এই ম্যাচের আগে কোচ রাসেল ডোমিঙ্গোর ঘোষণা শেষ দুই ম্যাচ জিতে নতুন ইতিহাস গড়তে চায় টাইগাররা সাকিব না থাকায় বিশ্বমঞ্চে অভিষেক হতে পারে শামিম পাটোয়ারি আবু ধাপিতে ম্যাচটি শুরু হবে বিকেল 4টায় দুবাই থেকে শাহিন আলমের তোলা ছবিতে তাহমিদ আমিতের রিপোর্ট মরুর বুকের প্রচন্ড গরমে স্বস্তির পরস দেয় পানি শামিম শরীফুলরা সেই স্বস্তির খোঁজেই হয়তো বোতলে মুখ তৃষ্ণার হয় মিটল কিন্তু টাইগারদের হৃদয়ে যে মরুভূমি সেখানে বৃষ্টি হবে কে কিভাবে মিলবে মুক্তি কঠিন সে প্রশ্ন আর কঠিন হয়েছে সাকিবের বিদায় সবকিছুই যেন বিপক্ষে তাই তো প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকার চ্যালেঞ্জটা বড় হয়ে আসছে না টাইগারদের সামনে ইতিহাস বলছে টি টোয়েন্টির মূল মঞ্চে একটার বেশি ম্যাচ জিতিনি আমাদের সামনে সুযোগ নতুন ইতিহাস লেখার জানি সেমির স্বপ্ন নেই কিন্তু তারপরও শতভাগ দিতে চাই প্রটিয়ারা ঠিকই অনুশীলন করেছে ম্যাচ ভেনু আবুধাবিতে অথচ দুই দিন বিশ্রাম নিয়ে মাহমুদুল্লাদের অনুশীলন কিনা দুবাইতে আইসিসি একাডেমিতে প্রশ্ন আছে আরও আইপিএল খেলে আসা সাকিব মোস্তাফিজ দুজনেই কি ছিলেন বাড়তি ক্লান্ত বায়ুবাবলে থাকাটা খুবই কঠিন আমি নিজেও অনুভব করছি ওরা দীর্ঘদিন বন্দি তবে ক্লান্ত কিনা কোনো উত্তর দিতে চায় না আর কাউকে এককভাবে দায় দিতে চায় না জানি সমালোচনা হচ্ছে র্যাঙ্কিং এর এগারো থেকে ছয় আসা সহজ ছিল না আমাদের উচিত সামনের বিশ্বকাপ নিয়ে পরিকল্পনা করা তবে সেই পরিকল্পনায় ডোমিঙ্গো থাকবেন কি না সেটাও প্রশ্ন বিশ্বকাপটা দেখিয়েছে ঘরের মাঠ আর আন্তর্জাতিক সার্কিটের পার্থক্য তবে কে না জানে একটা জয় হয়তো পানি ঠেলে দেবে সেই আগুনে হাত ফসকে ক্যাচ পড়ছে সেই সঙ্গে পড়ছে ম্যাচ তবে এই ক্যাচ পড়ার সাথেও কিন্তু আরও বড় কিছু পড়ছে সেটা হচ্ছে এই বাংলাদেশ দলটার সুর তাল লয় তবে সব কিছুর প্রেসক্রিপশন কিন্তু একটাই সেটা হচ্ছে জয় সেই জয়টা মিলবে তো তাহলে অমিত যমুনা স্পোর্টস দুবাই সংযুক্ত আরও আমিরাত সুযোগ থাকার পরও কেন বাংলাদেশ অতিরিক্ত ক্রিকেটার দলে রাখল না সাকিব আল হাসান ছিটকে যাওয়ার পর এমন প্রশ্ন আসছে সামনে সোহানো ফিট না হয় দল এখন তেরো জনের অথচ আমিনুল বিপ্লবকে এনেও কেন ফেরত পাঠানো হলো সেই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি রাসেল ডোমিঙ্গো শাহিন আলামের তোলা ছবিতে তাহমি তমিতের আরেকটি রিপোর্ট এই মুহূর্তে আলোচনা রাসেল ডোমিঙ্গো তার টিম ম্যানেজমেন্ট বাংলাদেশ দলে এখন স্কোয়াডের সদস্য যদি চিন্তা করেন সাকিব আল হাসান ছিটকে গেছেন চোদ্দো জন কিন্তু সাকিব আল হাসান একই সঙ্গে একজন ব্যাটসম্যান একজন বোলার তাই বলাই যায় স্কোয়াডটা এখন আল্লাকি থার্ডিন আর যেখানে প্র্যাকটিস করানো হচ্ছে নুরুল হাসান সোয়ান তিনিও খেলছেন না এটা প্রায় নিশ্চিত সব কিছু মিলেই বাংলাদেশ দলের 
তাই এই তেরো জন স্কোয়াড থেকে বেছে নিতে হবে এগারো জন বিতর্কটা এখানেই যখন অন্য দলগুলো বিশ্বকাপে যারা খেলতে এসছে তারা কিন্তু অতিরিক্ত ক্রিকেটের সঙ্গে নিয়েছিল কেউ দুইজন কেউ তিনজন কেননা জানে এই কোভিডের সময় যদি কোনো ক্রিকেটার ইঞ্জুরিতে পড়েন তার বদলি নিতে চাইলে ছয় দিন এখানে আসবার পর ছয় দিন কোয়ারেন্টাইনের পরেই বায়বা বলে ঢুকতে পারবেন সেই সুযোগটি থাকবার পরও কেন বাংলাদেশ নেয়নি সেটা এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন তবে এই যে দলের সঙ্গে ক্রিকেটার আনা থাকা কোনো সংকট পড়েছেন কি না সে নিয়ে কথা বলেছেন আমাদের কোচ রাসেল ডমিঙ্গো আমরা একটু শুনতে চাই তিনি কি বলছেন আমাদের প্রত্যেক বিভাগেই বিকল্প ক্রিকেটার আছে স্পেন পেস ব্যাটার তাই কোনো কিছুই ভুল সিদ্ধান্ত ছিল না তবে এটা সত্য সাকিব না থাকা মানে একজন বোলার একজন ব্যাটার না থাকা ওর অভাব পূরণ করাটা কঠিন যেটি বলছেন রাসেল ডোমিঙ্গো সমস্যা নেই কিন্তু সমস্যা কিন্তু আছে আপনি আমিনুল ইসলাম বিপ্লবকে সঙ্গে নিয়ে এসছিলেন লেগ স্পিনার আপনার সঙ্গে ছিল ক্যামে কিন্তু ওমান থেকে আপনি তাকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন যদি এই ম্যাচে বাংলাদেশের সেমিফাইনালে কোনো সমীকরণ থাকতো তাহলে কি হতো এই সময় এসে যে কেউ ইঞ্জুরিতে পারত সেটাকে বাংলাদেশ টিমের টিম ম্যানেজমেন্ট মনে রেখেছিল যে বাংলাদেশে অতিরিক্ত ক্রিকেটার লাগতে পারে নিশ্চয় না তারপরও যদি চিন্তা করেন শেষ দুই ম্যাচ এই বিশ্বকাপে কোনো ইম্প্যাক্ট না পড়লো বাংলাদেশের দু হাজার বাইশ বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখতে পারে কেননা দু হাজার বাইশ অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপের আগে র্যাঙ্কিং একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হবে এই দুই ম্যাচ জিতলে বা একটা ম্যাচে যদি বাংলাদেশ জেতে তাহলে কিন্তু র্যাঙ্কিংয়ে সে প্রভাব ঠেবে এবং সরাসরি বিশ্বকাপ খেলার একটা সুযোগ তৈরি হবে কিন্তু সেই সুযোগটা কেন বাংলাদেশ ভুলে গেল এখন যদি এই ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচেও কেউ ইঞ্জুরিতে পড়ে তাহলে কি হবে শেষ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে একাদশ সাজানো পারবে তো বাংলাদেশ নাকি লজ্জায় পড়তে হবে আর সেই দায়টা কার রাসেল ডোমিঙ্গোর টিম ম্যানেজমেন্ট নাকি বিসিবির তাহমিদ আমিদ যমুনা স্পোর্টস দুবাই সংযুক্ত আরব আমিরাত এই ছিল রাতের বাংলাদেশে এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ